హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఇన్స్టాంట్ చట్నీ మిక్స్ పౌడర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా పల్లీలను వేయించుకుందాం ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకున్నాను రెండు వందల గ్రాముల పల్లీలు తీసుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉండవు మాడిపోతాయి సో లో ఫ్లేమ్లోనే ఆయిల్ ఏమి వేయకుండా వేయించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి మంచి కలర్ వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లోనే ఇలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఇలా ఈ కలర్ వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకొని వీటిని చల్లార్చుకొని పొట్టు తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ కప్పు తెల్ల నువ్వులు తీసుకున్నాను వీటిని కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే మంచి కలర్ వచ్చి సువాసన వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో అసలు వేయించుకోకూడదండి మాడిపోతాయి లో ఫ్లేమ్లోనే ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యి మంచి స్మెల్ వచ్చే ముందు తీసేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఒక చిన్న సైజు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకొని వీటిని కూడా లో ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి వీటన్నిటిని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతాయి సరిగా వేగవు సో లో ఫ్లేమ్లోనే నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేగాయి మంచి కలర్ వచ్చి తర్వాత తీసేసుకొని వీటిని కూడా చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకును కూడా రెండు రెమ్మలు తీసుకొని కరివేపాకులు ఉండి తేమిపోయే వరకు డ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్రను కూడా తీసుకొని లో ఫ్లేమ్లో దీన్ని కూడా వేయించుకోవాలి జీలకర్ర పళ్ళు జీలకర్ర పొడి నేను యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వేడి ఉన్నా కానీ మొత్తం ముద్దలాగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీనిలోకి కొంచెం ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండు కూడా యాడ్ చేసి అన్నిటినీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మొత్తం బాగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి లేదంటే పూడ అనేది ముద్దు ముద్దుగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న పల్లీలు కూడా వేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకునే ముందు ఆపి ఆపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి గ్రైండ్ చేసుకోకూడదు ఆపుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి లేదంటే ముద్దలాగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ కప్పు పుట్నాల పప్పు ఉంటుంది కదా అది కూడా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మిక్సీని ఆపుకుంటూ ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా ఫైన్ ఫైన్గా వచ్చేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఇది ఫ్రెష్గా వేయించుకొని పట్టుకున్నది వేసుకుంటే బాగుంటుందండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఇంకా మన రుచికి సరిపడంత సాల్ట్
ఒక చిటికాడు ఇంగువ మీరు కావాలనుకుంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇంగువ వేసి అన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసి ఇప్పుడు కూడా మిక్సీని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆపి ఆపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి గ్రైండ్ చేస్తే ముద్ద అయిపోతుంది సో ఆపుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి మన ఇన్స్టాంట్ మిక్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మన ఇన్స్టాంట్ మిక్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి బాగా అంతా కలిపేసేసుకొని ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే టూ మంత్స్ వరకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇది బయట ఉన్నా బాగుంటుంది లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మన ఇన్స్టాంట్ మిక్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇలాంటి ఒక జార్లో స్టోర్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇన్స్టాంట్ మిక్స్ రెడీ అయిపోయింది కదా మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం బౌల్లో తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనకి ఏ కన్సిస్టెన్సీ కావాలో అంతవరకు కలుపుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవటమే మీకు కొంచెం గట్టిగా కావాలనుకుంటే వాటర్ తక్కువ వేసుకోండి కొంచెం లూజ్గా కావాలంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకొని ఇలా సర్వ్ చేసేసుకోండి ఇన్స్టెంట్గా ఇది రెడీగా పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు టైం అనేది కూడా సేవ్ అవుతుంది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఇది మనం వేపుడు కూరల్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు నేను ఇడ్లీలోకి సర్వ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి వీడియో తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్